ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ടാണ് കടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പാർട്ട് എടുക്കാണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പാർട്ട് പ്രിലിമിനറി പാർട്ട് അങ്ങനെ സംഭവം കുറേ പഠിച്ചു പിന്നെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് ടേംസുകളൊക്കെ പറയാണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ചാപ്റ്ററൈസേഷൻ ചാപ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓരോ അൻ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് ഉള്ളത് ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡിക്ക് ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ദെൻ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ അതിൽ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ സാമ്പിൾസ് എത്രയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് മെത്തഡോളജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഈ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്തൊക്കെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അയാൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം റിസർച്ചിന് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ദെൻ മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ദെൻ ചാപ്റ്റർ ടൂല് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് റിവ്യൂസ് അതായത് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് മുന്നേ സ്റ്റഡി നടത്തി അതായത് ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് മുന്നേ ആരെങ്കിലും സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ അവരുടെ അവരെന്തൊക്കെയാണ് അതിന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരെ ഒപ്പീനിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ഈ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ദെൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആ കമ്പനി എന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ ഹിസ്റ്ററീസ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് എത്ര പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അത് എത്ര പേഴ്സൺസ് ഉ
പിന്നെ അതിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും ഈ മെത്തഡോളജി ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫോറിന് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ടു ബി ഡൺ ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ അനാലിസിസും ഡിസ്കഷൻസും ആയിരിക്കും ഏതിലുണ്ടായിരിക്കുക ചാപ്റ്റർ ഫോറിലുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലുണ്ടായിരിക്കുക ഫൈൻഡിങ്സ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് സജഷൻ ഫോർ ഫർദർ റിസർച്ച് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലുണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ചർ ആ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് അയാൾക്ക് അയാൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലുണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് റെഫറൻസസ് അതായത് അയാൾ ഏതൊക്കെ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരിസും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരിസും ഒക്കെ ഏതിലുണ്ടായിരിക്കും ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ചാപ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡിയും ഹൈപ്പോത്തിസും ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയും ചാപ്റ്റർ ടുവിലെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലെ മെത്തഡോളജിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ചാപ്റ്റർ ഫോറിലെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ chapter 5 will findings conclusions and the suggestion also include bibliography and references ini role of audience ഓഡിയൻസിൻ്റെ റോള് അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ചർ റിസർച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് അവരുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റിങ് എ സ്പീച്ച് ടു ദയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ഓഡിയൻസ് അനാലിസിസ് അതായത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റിങ് എ സ്പീച്ച് അതായത് അവർ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മളെ ഓഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളതും അവർ ഏതോ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീച്ചിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്പീച്ചാണോ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഈ ഓഡിയൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ടു ഡു വെൻ യു അനലൈസ് എ നോട്ടീസ് ഇസ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ദ കോമൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ആസ് ഫോളോസ് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പേർട്ട്സ് രണ്ടാമത്തത് ടെക്നീഷ്യൻസ് മൂന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നാല് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണുള്ളത് ഓഡിയൻസിനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഓഡിയൻസിന് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ്പേർട്ട്സ് എക്സ്പേർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പീപ്പിൾ ഹു നോ ദ തിയറി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ദേ ടെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ദേ നോ എവറിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതായത് ഓ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തായിരിക്കും ആ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അവർ സ്പെഷ്യലി എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ നോളജും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരാദ്യം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇൻഡ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കും ദ ഹാവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അക്കാഡമി സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് വേൾഡ
അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയും അപ്പോൾ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ പ്രിപ്പയറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ദ സ്റ്റെഫ് ദറ്റ് ദ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദിയർ റൈസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതായത് എക്സ്പേർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ തിയററ്റിക്കൽ വശമാണ് പക്ഷേ ഈ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ നാച്ചുറാണ് അവരതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലൂടെ മറ്റ് റിസർച്ച് എക്സ്പേർട്ട്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ വശമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ തി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ വശമായിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടെക്നീഷ്യൻസ് മനസ്സിലായിരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് തെറോ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ ദീസ് ആർ ദ പ്യൂപ്പിൾ ഹു മേക്ക് ബിസിനസ് എക്കണോമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലീഗൽ ഗവൺമെൻറ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ദ സ്റ്റെഫ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് വർക്ക് വിത്ത് അതായത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരായിരിക്കും ബിസിനസ്സും എക്കണോമിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലീഗൽ ഗവൺമെൻറ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ആരാ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് ഇത് ടെക്നീഷ്യൻസും എക്സ്പേർട്ട്സും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ടെക്നീഷ്യൻസും എക്സ്പേർട്ട്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും ആരാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആസ് എ ലിറ്റിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് ആസ് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് എന്താ അവർക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അവർക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഈ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട്സിൻ്റെ പോലെ തെറോ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ വശം അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ വശം ഒന്നും ആർക്ക് ആർക്കറിയില്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് അറിയില്ല ഇനി നാലാമത്തൊരു വിഭാഗക്കാരാണ് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്സ് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡേഴ്സ് ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഓഫ് ഓൾ അതായത് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് മേ ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ബട്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ് ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ വശമായിരിക്കും ബട്ട് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും വേറൊരു വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓഡിയൻസ് ആണുള്ളത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ റോള് അതിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ടെക്നീഷ്യൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആൻഡ് നോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോൺ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ടോൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Uh, it's a writer's attitude towards the reader and the subject of the message adhayad nammal oru pore message kandu the subject of the message aa message inde subject um aa reader mattulla reader adine enginiyana kaanunnu nalla adu nokkiyittu oru writer's inde attitude neyana endu vannittunengil tone ennu parnittunengil the overall
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില എത്തിക്സുകളുണ്ട് ആ എത്തിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിൽ പറയുന്നത് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം റിസർച്ച് എത്തിക്സ് കൺസേൺസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ടു ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദയർ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് അതായത് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റിസർച്ചറുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സ്റ്റഡീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അയാളുടെ സ്റ്റഡി അതിപ്പോൾ റിസർച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കുറിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ എല്ലാ ആളുകളും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ചറുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ റിസർച്ചർ റിസർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അയാൾ സ്റ്റഡീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേഴ്സൺസിനെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് റിസർച്ച് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത് ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എത്തിക്സ് എന്തിനാണ് റിസർച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് റിസർച്ചിൽ എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓർ പേഷ്യൻസ് ഓർ സൊസൈറ്റി റിസർച്ച് ഓർ റിസോഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സസിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ടു എൻഷ്യൂർ ആക്യുറസി ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ത് ചെയ്യുക എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ റിസർച്ചിൽ എത്തിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് ദെൻ പാറ്റൻ്റ് ആക്ട് ഡിസൈൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ട്സ് ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിലുണ്ട് ആ ഓരോ ആക്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റിസർച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്സിനെ റിസർച്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് വുഡ് എമൗണ്ട് ടു സയൻറ്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് എത്തിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള കാര്യം സയൻറ്റിക്കൽ മിസ്കണ്ട സയൻറ്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്റ്റ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലൂട്ട് ചെയ്യുക അതെന്തിന് കാരണമായിരിക്കും ഫ്രോഡിന് കാരണമായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്ലാഗിയറിസം പ്ലാഗിയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി ഡാറ്റ ഐഡിയാസ് ടെക്സ് വിതൗട്ട് ആക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സോഴ്സ് ആക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിയും എൻ്റെ റെഫറൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഡിഫറെൻറ്റ് ജേണൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെയിം പേപ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതും ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സിന് കാരണമാകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നോട്ട് ഇൻഫോമിംഗ് എ കൊളോബറേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഫയൽ പാറ്റേൺ ഇൻ ഓർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ദ സോൾ ഇൻവെൻറ്റർ നോട്ട് ഇൻഫോമിംഗ് എ കൊളോബറേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഫയൽ എ പാറ്റേൺ ഇൻ ഓർ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ദ സോൾ ഇൻവെൻറ്റർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോൾ ഇൻവെൻറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻഫോം മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിസർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതും എന്തിന് കാരണമായിരിക്കും ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സിന് കാരണമായിരിക്കും ഇനി ഓവർ വർക്കിംഗ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഓർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓവറായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതും റിസർച്ച് എത്തിക്സിന് കാരണമാകും എൻ ദെൻ മേക്കിംഗ് ഡെറോഗേറ്ററി കമൻസ് ഇൻ പേഴ്സണൽ ആക്ടാക്സ് ഇൻ യുവർ റിവ്യൂ ഓഫ് ഓദർ സബ്മിഷൻ അതായത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ആ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അതും എന്തിൽ കാരണമായിരിക്കും ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സിന് കാരണമായിരിക്കും ദെൻ മേക്കിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ റിസർച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ബോർഡ് വിതൌട്ട് ഇൻഫോമിംഗ് ദ കമ്മിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ റിവ്യൂ ഓഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോർഡ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സെർട്ടൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് റിസർച്ച് എത്തിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോട്ടോകോളിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതും ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിന് സോറി ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സിന് കാരണമാകും ഇനി നോട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസർച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റും അതിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ കോളേജ് ആസ് എൻ ഓദർ ഓൺ എ പേപ്പർ ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ എ ഫേവർ ഇൻ ഈവൻ ദോ ദ കോളേജ് ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് എ സീരിയസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ പേപ്പർ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻസ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പേപ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടു കൊടുക്കാതിരിക്കുക സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതും ഒരു ബ്രീച്ച് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സിന് കാരണമാകും ദെൻ ട്രിമ്മിംഗ് ഔട്ട്ലേസ് ഫ്രം എ ഡാറ്റ സെറ്റ് വിതൗട്ട് ഡിസ്കസിംഗ് യുവർ റീസൺസ് ഇൻ പേപ്പർ ട്രിമ്മിംഗ് ഔട്ട്ലേസ് ഫ്രം എ ഡാറ്റ സെറ്റ് വിതൌട്ട് ഡിസ്കസിംഗ് യുവർ റീസൺസ് ഇൻ പേപ്പർ അതായത് ട്രിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീസൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പറയാതെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ട്രിം ചെയ്യുക അതിന് അലങ് അലങ്കോലമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതും ഈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിന് സോറി ബ്രീച്ച് ഓഫ് എത്തിക്സിന് കാരണമാകും ദെൻ യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഹാൻസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തി ആ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈ ഡയഗ്രാം ബാർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചാർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ഇവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ബി ആർ എമ്മിൻ്റെ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി എടുക്കാനും ഒന്നുമില്ല ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോളോജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു